Hello everyone, I am Tanvi Kaur and I welcome you to this series called RBI 247. In this very series, we pick up some important financial topics and we try and discuss them with the help of different questions. So before moving on to question number one, if you are there for the very first time, you can subscribe to our channel and press this bell icon so that whenever a new video comes up, you can be notified about the same. Okay, uh, you can also join our telegram group. If you want the free PDFs of these sessions which we are taking, then you can get the access to those PDFs through the Telegram group only. Now let's move on to question number one, which says, in the first step towards building a secondary loan market in India, 10 banks came together recently to set up a secondary loan market association where lenders will trade the corporate loans. Okay, so they will be trading of the corporate loans. SLMA is a self-regulatory body and has been formed as per the recommendation of RBI's task force on developing the secondary market for corporate loans. So you have to identify that which of the following is not among one of those 10 banks. So thus banks ne milke ek association banai hai, secondary loan market association. Ye basically make sure karegi jo loans hai. Unki trading ho sake secondary market mein. Okay. So, 10 banks ne mil ke ye ek association banai ye. Hume identify karna hai ki in mein se koon sa bank un 10 banks mein nahi aata. So, let's discuss a bit about this and then we'll come back to the question. So, 10 banks have come up together and they have formed this association. Okay. In this association will make sure the trading of these loans in the secondary market. So, it's a self-regulatory body and it has been formed on recommendation of RBI's task force which focuses on developing the secondary market for corporate loans. So, what 10 banks kaun se hai? Who are those 10 member banks? Okay, SBI ho gaya, ICICI ho gaya, HDFC ho gaya, Canara Bank, Standard Chartered Bank, Kotak Mahindra Bank, Deutsche Bank, Bank of Baroda, Punjab National Bank and Access Bank. So, these 10 member banks are who have formed this SLMA association. Form ki hai. So, the question was asking which of these is not one of those banks. HDFC is there, ICICI is there, Canada is there, PNB is there, but PSB is not there. Okay, so answer is option D. Now, moving ahead, what is the role of this very association? What are the benefits which this association is going to offer? So let's discuss about this SLMA now. The SLMA will facilitate, promote and set up an online system. So ye ek online system set up karega aur us online system ke through jitne bhi humne loans lene hai, simple procedure ke through wo loans mil jayenge. Agar humne koi already loans, suppose banks ne already loans de rakhe hai, so, वो फर्दर वो किसी और को सेल करना चाहते हैं बिकॉज़ उन्हें लगता है कि वो डिफॉल्ट हो सकते हैं या उन या वो फर्दर किसी और नए बोरोअर को लोन देना चाहते हैं कोई नया बोरोअर उस लेंडर से लोन लेना चाहता है या किसी और लेंडर से लेना चाहता है वो तो वो इस ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू इजीली ले पाएगा ऑलराइट सो दिस एसएलएमए विल हेल्प इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन ऑफ द प्राइमरी लोन डॉक्यूमेंटेशन सो इनिशियली इफ यू वांट टू टेक अप अ लोन देयर आर सम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द लोन सम रूल्स रेगुलेशंस व्हिच यू हैव टू अडियर टू एंड यू कैन इजीली गेट अ लोन मोर ओवर देयर विल बी अ सिंपल प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट लोन and after that if you want to uh, trade that loan that is uh, if you want to purchase further if you want to further borrow more okay or if you want to sell the loans taken or if you, you as a lender you want to transfer your loan to someone else or as a borrower you want to raise the loan from someone else at a low rate so all those options are available then what is the next role which it is going to play next role is that it will provide the active secondary market for loans in india which will offer various benefits to the stakeholders secondary loan market offer karega ye platform just for yourself stakeholders ko bahut se benefits milenge kaise benefits they can uh, ensure the captive capital optimization um liquidity management, risk management, exposure rebalancing and efficient price discovery mechanism. You can uh, ensure the liquidity management when you are in need of loans. You can easily take care of those loans when you as a bank want to transfer those loans to someone else so that you because you feel that it can be deteriorated, it can become an NPA. So you can sell that to someone else and you can use the money generated to provide loans to follow someone else. So you can handle the liquidity uh, yourself using this platform. Okay. 
optimally you can utilize the capital raise you think if you feel that your portfolio is building a lot of risks okay then you can make the adjustment by buying and selling and all this buying and selling in the secondary market will ensure efficient price discovery as well so ye kuch major roles hain jo ye SLMA play karenge and they will be helping different stakeholders iske alawa kya karega SLMA the banks can sell specific loans which could open up more lending opportunity kisi particular sector ko kisi particular type ke liye aap ke business ke liye ya kisi specific purpose ke liye aap loans de sakte ho you can manage your asset and liability mismatches okay and you can reduce overall concentration risk and comply with rbi's large exposure framework other than that the market can provide the lenders the ex is the option to exit the stress loans even before they default so isse pehle ki stress loans ma ja ke default kar jaye aapko kuch na mil paaye aap uh, exit kar sakte ho easily unko kisi aur ko transfer karke then the volume of rupee syndicated loans stood at 0.94 trillion till july 2021 it was Uh, 2.18 trillion in 2020. It was 1.68 trillion in 2019. So, ये जो move है ऐसे लेने का, इससे syndicated loans और बढ़ सकते हैं आगे जाके. Okay. What is a syndicated loan? When numerous lenders they come up together and lend to a particular borrower. ठीक है कई लेंडर्स मिलके जब एक बोरोवर को लोन लेंड करते हैं उसको हम कहते हैं सिंडिकेटेड लोन सो जब आपको ये सेकेंडरी मार्केट मिलेगी तो एक बोरोवर अलग अलग लेंडर्स से इजीली एक लोन ऑप्टेन कर सकता है तो इसके चांसेस और बढ़ेंगे देन टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑल दो जो हमने रोल डिस्कस किया वो एक तरह से मेजर बेनिफिट्स भी है जो ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करेगा बट इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हैं हम वो भी देख लेते हैं The secondary market helps the large borrowers widen their lender base, avoiding the funding uncertainties associated with banking relationships with few lenders. So, uh, the borrowers, जिनको पहले बहुत ज़्यादा lenders से borrow करने का option नहीं मिलता था, अब अगर secondary market होगी तो उनको और ज़्यादा basically lenders available होंगे loan lend करने के लिए, तो उनका lender base और widen होगा. ठीक है एंड द सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट लोन्स आल्सो हेल्प्स दी बोरोवर्स बाय इनेबलिंग अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर देयर ऑल बोरोइंग नीड्स एंड प्रोवाइड्स अ मेकैनिज्म टू रिटायर द एग्जिस्टिंग लोन्स एंड अवेल फ्रेश लोन्स और अवेल फंड डेट्स एट अ लोअर कॉस्ट सो बोरोवर्स को क्या ऑप्शन है उनकी सारी बोरोइंग नीड्स इस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मीट हो सकती है उन्हें लग रहा है अगर उन्होंने इस लेंडर से लोन लिया है ये ज़्यादा रेट पे है तो वो उस लोन को ख़त्म करके फर्दर किसी और से फॉर ईजिली लोन ले सकते हैं एट इवन लोअर रेट्स सो ये बेनिफिट्स बोरोवर को मिलेंगे एस एल एम ए विल हेल्प इन वाइडर पार्टिसिपेशन इन दी लोन मार्केट एडेड बाई अप्रोप्रिएट रिस्क mitigation so it is going to provide banks and other participants a window to manage their loan assets portfolio so ye sare benefits ye uh, platform offer karne wala hai then if i talk about the present market condition agar hum present market condition ki baat kare to primary or secondary market jo hai ye highly banks or ndfcs tak hi restricted hai तो स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टर्स को एक्सपैंड करने के लिए हमें सेकेंडरी मार्केट की ज़रूरत है और ये एक सेकेंडरी मार्केट एक्सपैंड करने का ज़्यादा इन्वेस्टर्स लाने का प्लेटफॉर्म है एस एल एम ए ओके सो दीज आर दी बेनिफिट्स इट्स गोइंग टू ऑफर सो वी हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एस एल एम ए थिंग मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू नाउ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेट्स डिस्कस दिस Financial Inclusion Index is a comprehensive index capturing information on various aspects of financial inclusion, incorporating details of banking, investments, insurance, postal, as well as the pension sector in consultation with your government and respective sectoral regulators. The index is computed on the basis of three different parameters, and each of these parameters has a different weightage in the index. सो वॉट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी सही वेटेज है इन तीन पैरामीटर्स की विच ऑफ दीज इज द करेक्ट वेटेज वेटेज ऑफ थ्री पैरामीटर्स सो हाल ही में आर बी आई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंट्रोड्यूस की है जिसके बारे में पहले एक मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट जब आई थी तब कहा गया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आर बी आई लेके आएगा अब वो इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुई है वो इंडेक्स तीन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स पे बेस्ड है जिसके बेसिस पे असेस किया जाता है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में कहाँ तक पहुँचे हैं कहाँ हम लैक कर रहे हैं 
तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो ये थ्री पैरामीटर्स हैं ये फर्दर और अलग अलग इंडिकेटर्स पे बेस्ड है अराउंड 97 इंडिकेटर्स है जिस पे ये तीन पैरामीटर्स बेस्ड हैं जिसके बेसिस पे हम एक असेसमेंट लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्सटेंट कितना है हमारी कंट्री में ओके okay, सो so हमें उन तीन पैरामीटर्स को अलग अलग वेटेज दी गई है इस वेरी इंडेक्स में तो हमें वो सही वेटेज इनमें से आइडेंटिफाई करनी है लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडेक्स देन वील कम बैक एंड आंसर दिस क्वेश्चन so rbi has introduced this index okay who has introduced rbi this is the first point which you must know secondly this was among the announcement made in the first bi monthly monetary policy in april this year so april mein isse related announcement rbi ne ki thi ki hum ye index leke aayenge ab finally ye index ko introduce kar diya gaya hai सो so, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वी आर एवरी नाउ एंड देन सेइंग दैट इट इज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स सो व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर दोज हु आर नॉट क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑल दो आई हैव डिस्कस्ड इट इन न्यूमरस सेशंस आई लेट यू नो वंस अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर यू मेक श्योर दैट ऑल द क्रेडिट फैसिलिटीज द अदर फाइनेंशियल सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर होम for the vulnerable groups for the weaker section of the society and that also at a low or an affordable cost so jo bhi credit facilities hai baki financial services hai unko low income groups tak weaker sections of society tak pahunchana ek affordable cost pe और उनको उसके बारे में नॉलेज uh, देना उनको लिटरेट बनाना कि ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल हैं इन्हें आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो वो सब कुछ आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ जाता है सर्विसेज ऑफर करना और लोगों को उसके बारे में अवेयर भी कराना इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बेसिकली लो इनकम ग्रुप्स जो हैं वर्लरेबल सेक्शन है सोसाइटी के उन पे फोकस रखता है ज़्यादा से ज़्यादा ओके उसके अलावा भी फोकस होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म लाए जाए ताकि सारे टाइप के लोगों को ये सर्विसेज मिले बट बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि लो इनकम ग्रुप्स जिन तक वो सर्विसेज नहीं पहुंच पाती थी उन तक भी हम वो सर्विसेज को पहुंच जाएं। सो व्हाट दिस इंडेक्स फोकस ऑन इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर करती है इट कवर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन वेयर इट कवर्स डिटेल्स ऑफ बैंकिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पोस्टल पेंशन सेक्टर तो ये सारे सेक्टर्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ वो सब कुछ ये इंडेक्स बताती है और राइट सो इट गिव्स अ सिंगल वैल्यू इस इंडेक्स के हिसाब से हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन कितनी है उसकी एक सिंगल वैल्यू आएगी जो जीरो से हंड्रेड के बीच रेंज करेगी ओके वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स लाइक फोर्टी ट्वेंटी नाइन्टी इट विल कैप्चर द इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अ सिंगल वैल्यू विच विल रेंज बिटवीन जीरो टू हंड्रेड and if you are somewhere close to zero that means you are financially excluded jitna aap zero ki taraf ho matlab aapne kam se kam focus rakha hai financial inclusion pe and the more you are towards a value close to 100 that means you are focusing on financial inclusion so zero ka matlab hai ki completely financially excluded ho aap and 100 ka matlab hai ki full financial inclusion hai so ab aap inme se kisi bhi रेंज में लाई कर सकते हो इफ़ यू आर लाइंग मोर टू वर्ड जीरो मतलब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस नहीं कर रहे हो एंड इफ़ यू आर लाइंग मोर टू वर्ड्स हंड्रेड देन आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो सो इस इंडेक्स की वैल्यू इस ईयर के लिए जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन मार्च में एंड हुआ है वैल्यू है फिफ्टी थ्री पॉइंट नाइन सो वी आर लाइंग सम वट हेयर विद अ वैल्यू ऑफ फिफ्टी थ्री पॉइंट नाइन ओके सो वी आर मूविंग मोर टू वर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन नाउ ओके एंड वी हैव टू मूव अहेड अभी भी हम बहुत पीछे हैं 100% परसेंट इंक्लूजन से एंड इफ दे हैव ऑल्सो गिवन द फिगर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ईयर एंड ट्वेंटी सेवेंटीन सो तब वैल्यू थी फोर्टी थ्री पॉइंट फोर सो फोर्टी थ्री पॉइंट फोर से बढ़ के हम फिफ्टी थ्री पॉइंट नाइन पे आए हैं तीन चार सालों में अब हमें और ज़्यादा आगे बढ़ना है नाउ टॉकिंग अबाउट द थ्री इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑन विच दिस वेरी इंडेक्स इज बेस्ड सो तीन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स इस इंडेक्स के हैं access quality and usage okay each of these three parameters has a different weightage and this index is further based on 97 indicators which indicate the level of quality access usage of different financial services so sabse zyada weighted jo di gayi hai wo usage ko hai uske baad access and then quality so if i talk about access how much availability is there of these financial services so 35% weightage is given to the 
availability, the access of these services, then 20% weightage is there of quality. What is the quality of services which you are offering? What kind of technology you are using? How good you are at that? How affordable, at what affordable cost you are offering the things? What is the level of literacy, financial literacy among the people and all such things? And 45% highest weightage is that of usage. Aapne financial services provide kara di. Achhi quality ki services provide kara di. ठीक है लोगों को नॉलेज भी दी लोग उसको कितना यूज कर पा रहे हैं कितनी इजीली यूज कर रहे हैं यूज हो भी रही है वो सर्विसेज जो आप ऑफर कर रहे हो कि नहीं 45 परसेंट वेटेज यूसेज को दी गई है और राइट सो व्हाई दिस इंडेक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड सी फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ये एक डेवलपमेंट की तरफ हमारा स्टेप है और गवर्नमेंट RBI, government, RBI and other regulators are highly focusing on ensuring financial inclusion over the years. They have been taking different steps. Okay, so this index will measure that extent of financial inclusion. That's why this index is really very important. It plays a significant role. Moreover, if we measure the level of inclusion, it will pro provide the information that is useful in internal policy making. So, we need policy making ke liye information for policy making. फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में वो ये इंडेक्स प्रोवाइड करेगा ताकि हम फर्दर अपने रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग बना सकें देन इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ कॉम्पोजिट मेजर इन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ओके सो ये एक मेजर है जो हम क्या कितनी हद तक की हमारी डेवलपमेंट हुई है उसको भी मेजर करेगा एंड ये अलग अलग रिसर्चर्स को हेल्प करेगा इट हेल्प द रिसर्चर्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ financial inclusion because of which this index has been introduced okay then it will be published every year in july to ab har saal july mein isko publish kiya jayega aur july se pehle jo bhi march tha theek hai us year ending tak ka ye data hoga financial inclusion index ka aur is ye kisi bhi base year pe based nahi hai and uh, um, the unique feature of index is the quality parameter which will capture the quality aspect of financial inclusion as reflected by financial literacy consumer protection inequality and deficiency in the services so this was all about the index which i wanted to discuss so the correct answer now you know is that the highest weightage is that of usage 45% 1035% is access and 20% is quality so answer is option c ye bahut important concept hai financial inclusion index so please remember this very concept okay Moving on to next question now, the last question of the day. The small finance, the small finance banks is a specific segment of banking created by RBI under the guidance of Government of India with objective to of furthering financial inclusion. So you have to identify the statements which are correctly related to this concept of small finance banks. So हम थोड़ा सा small finance banks के बारे में discuss कर लेते हैं, फिर हम इस question को easily answer कर पाएंगे. स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली एक अलग सेगमेंट है बैंकिंग की जिसका फोकस फाइनेंशियल इंक्लूजन पे रहता है यही वर्नरेबल ग्रुप्स पे रहता है उन तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए सो स्मॉल फाइनेंस बैंक इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ बैंकिंग विच बेसिकली फोकस ऑन फर्दरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन सो हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प इट विल इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ टेकिंग डिपॉजिट एंड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फॉर होम for underserved unserved section of society which includes your small business units small marginal farmers micro small industries unorganized entities so deposit facility offer karna us pe acche interest rates offer karna credit facilities offer karna affordable cost pe unserved or underserved sections of society ke liye jisme aapke small farmers aa jate hain small businesses aa jate hain baaki unorganized entities aa jati hain वो काम करते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगर मैं कुछ बैंक्स का एग्जांपल दूं तो ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज देयर फिन केयर इज देयर इक्विटास इज देयर उज्जीवन इज देयर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सो दीज आर दिस इज द लिस्ट ऑफ सम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग सो बाय द वर्ड स्मॉल वी मींस दैट दे आर गोइंग टू ऑफर और सर्व दो सेक्शंस व्हिच आर ऑफन एक्सक्लूडेड बाय द बैंक द वल्नरेबल ग्रुप्स बेसिकली so um, the focus of these banks is that 50% of their loans should be given to uh, uh, should be given uh, for amount less than 25 lakh so 25 lakh ko ek mana gaya hai ki ye 
कम अमाउंट तक के लोन्स हैं तो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट लोन इससे नीचे जो लोन्स नीचे अमाउंट का लोन जो लेते हैं उनको देने में यूज करने चाहिए एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एस एफ बीज सो एस एफ बीज के प्रॉज भी हैं कुछ और कॉन्स भी हैं एज फार एज दी कंपेरिजन इज डन विद दी कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम सो इफ यू कंपेयर द स्मॉल फाइनेंस बैंक विद दी अदर लार्ज बैंक वी हैव बोथ प्रॉज एंड कॉन्स लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस दी कन्वेंशनल बैंक ओके the large banks the bigger banks they have numerous atms they have numerous branches so numerous branches or atm small finance banks offer nahi karte lekin wo kya benefit offer karte hain but they offer the benefit which is that of more flexibility because they provide the personalized service to clients so ek negative point hai ki unki bahut atm bahut branches nahi hai lekin ek positive side bhi hai ki wo personalized service dete hain smaller clients ko bhi Second is large banks allocate high proportion of assets to bigger end entrepreneurs, whereas local banks serve, serve the neighborhood community. So large banks का ज़्यादा से ज़्यादा focus bigger entrepreneurs पे होता है, और small finance banks का जो vulnerable groups है, neighborhood community है, उन पे ज़्यादा focus होता है. Large banks generally rely more on hard information like what is the credit worthiness of the borrower, how much collateral are they offering. uh keeping a check on the audited statements before doing any kind of a lending but if i talk about the small finance banks they focus on soft information wo zyada se zyada kya information de denge wo chote mote borrowers ko paisa dete hain jo local community ke log hain to inka focus hota hai ki local community ke log se hi feedback le liya jaye us person ke bare mein before lending him or before offering him any financial service moving ahead to the small finance banks policy approach so rbi came up with this the guidelines for licensing of SFBs in 2014-15 so ये बहुत पुराना concept नहीं है ठीक है इस ही decade में ये concept आया था and uh, objective इसका financial inclusion था so I've already discussed it will provide savings option as well as supply of credit and all this at high technology low operation cost all right so moving ahead these SFBs need to register as पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो इन्हें कंपनीज एक्ट के अंडर एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना होता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट इज द वन विच गवर्नस इट इसके अलावा और डायरेक्शंस हैं जिसके साथ आरबीआई टाइम टू टाइम आता है डिफरेंट स्टेट्यूट्स आर देयर विच गवर्न दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड हु कैन एज अ प्रमोटर फॉर्म अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एनी रेसिडेंट प्रोफेशनल बेसिकली एन इंडियन सिटीजन If he has a ten-year experience, at least a ten-year experience at a senior level in banking and finance, then they, as a promoter, can set up small finance banks. So, Jin Indian citizens के पास दस साल का कम से कम senior level पे काम करने का experience है banking और finance sector में, वो promoter की तरह small finance bank को start कर सकते हैं. And the minimum paid-up capital required is two hundred crore, and the capital adequacy ratio, which is to be maintained, it is 15% of risk weighted asset iske alawa jo already existing nbfcs hai micro finance institutions hai local area banks hai wo bhi khud ko small finance banks mein convert kara sakte hain so this was a, a very brief introduction about the small finance banks now coming back to our question which of these is correct first statement is correct because it's stating the objective which i just discussed Second is also correct that they need to register as a public limited company. Third is incorrect because it says twenty years experience is needed. No, ten years experience at least is needed. So first and second are correct. That's why answer is option B. This was all for today's session. I hope you found the session to be useful. With this, I would like to end up this session. Thank you so much.